Согласитесь, что у нас есть замечательные горожане, которые служат душой города, а потому заслуживают самого высокого признания. Вот почему столица инициировала уже третий год подряд выборы почетного гражданина Таллина, то есть человека, который сделал для города что-то масштабное и значительное. О том, кто может выбирать кандидатов на этот почетный титул и когда нужно успеть это сделать, сегодня рассказывает Тит Терек, председатель Таллинского городского собрания. Добрый вечер. Добрый вечер. Тит, кто же такой почетный гражданин Таллина? Это может быть э, ваш сосед, э, ваша учительница в школе или кто-то, кто работает над каким-то проектом, э, который э, помогут, поможет э, наших э, жителей города. Вот вы заметили, что он работает душой, там у нас был кризис, э, помогло другим э, жителям города и сделала свое доброе дело душой, и, и это не его ежедневная работа. Но самое главное, что выбрать почетного гражданина Таллина мог, можем мы все. Да, действительно, все наши жители города могут делать свои предложения, и коллективы, и учреждения могут делать свои предложения, и тогда уже комиссия у нас в горсобрании э, выбирает того, кто самый-самый. О сроках. Когда нужно успеть это сделать? Успеть надо перед воскресеньем. До 1 ноября мы ждем всех предложений. Это можно делать очень легко через интернет на сайте Таллина. И тогда уже там написать имя кандидата, пару слов о кандидате и уже свои контактные данные, потому что иногда мы хотим что-то уточнить. И тот кандидат должен быть горожанем Таллина, то есть должен жить в Таллине. Если мы думаем э, про то, которые, какие были у нас кандидаты э, в прошлые годы, э, Филипп Шордан э, по римски здесь ходил, э, он это все организировал. Э, директор э, парка Кадриорг э, тоже очень э, хорошо там работает, э, душой делает. В общем-то, эти другие проекты тоже могут быть, которые очень локальные, потому что все кандидаты э, мы приглашаем э, тоже э, встречу. Ну, это важно, что житель Таллина и прошлый год, в течение 12 месяцев. Спасибо большое.